。雨婷，这怎么回事？啊？还还有这个鸵鸟毛，是不是你干的？啊，我昨天想提毽子来着，但是又不方便出去买，我就用这个毛凑合做了一个。哪有人像你这么糟蹋东西的？这都第几次了？你还用了穆总的护肤品？对啊，你要不要也用一点啊？超补水的产品。嗯，你太过分了。什么？李雨婷搬到婉晴家了？就因为是朋友的妹妹，所以就让她直接住家里了？穆婉晴没有告诉你吗？这也太过分了！我就说我要去他们家吃饭，他支支吾吾的拒绝我呢。穆婉晴答应的，刘青也觉得很闷。那到时候你们那个朋友赶紧把他妹妹接走啊！那个朋友就是李默。不行，我得去找他们。你不经过别人的同意，随便拿别人的东西。不是，你又不骂我。然后呢？你又不告状，你要我怎么办？傅小姐，忙你的去吧。李雨婷是吧？怎么了？我是傅君迪，我见过你。那场拍卖会我也在。那么尴尬的时候。对呀、啊，你当时那么尴尬，我却在下边看戏。所以我记得你，但是你可能不记得我。你什么意思啊？我没什么意思，我就是想告诉你，婉晴之所以这么纵容你，是因为给刘青面子。雷硕是我男朋友，按理说我也应该谦让你一些。不过很抱歉，我没有这个耐心。喜欢卖惨是吗？那麻烦你去打听打听我，看看咱们俩能不能打个平手。坐下，听我把话说完了。我要提醒你，用悲惨的童年和不幸的身世来博得眼球，这种行为特别蠢。你怎么跑这儿来了？呃，君杰一听到李雨婷住在这，就冲过来了。啊，没事的，他自有分寸的。喂喂喂，喂，你回来了。行了，我该说的都说完了，剩下的交给你们教育了。我很有礼貌。雨婷。东西我都说好了，明天一早我就走。雨婷，你这是干什么呀？怎么这么突然呢？其实也不算突然，之前已经就开始投简历，嗯，想要先从实习开始，然后慢慢独立。我听了你朋友说的那些话，我已经想清楚了，生活还是要自己面对，不能总是去逃避。长大了，也懂事了。你别来这一套，嗯，小心我不走了。明天我送你，多吃点啊。
那小米给你的，这几天让你受累了。哪有？我，哎，你拿着吧，我房间乱着很，一会儿进去肯定得封，拿着啊。哎呀，开玩笑的。谢谢啊，乖乖，给你的。你最想要的菜谱，婉晴姐很喜欢这个口味哦。谢谢。婉晴姐，这段时间打扰你了，给你添了很多麻烦。好，那我走了。